الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد اللمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اختلاط مرد و زن کے جو آداب بتائے ہیں ان سے متعلق بعض توضیحات زیر بحث تھیں یہ توضیحات اسی سورہ نور میں ہوئی ہیں جہاں وہ آداب بتائے گئے ہیں ان میں پہلی چیز یہ تھی کہ اجازت لے کر گھر میں داخل ہونے کی جو پابندی عائد کی گئی ہے اس سے کون کون لوگ مستثنا ہیں اور یہ استثناء کب تک برقرار رہے گا دوسری چیز یہ تھی کہ وہاں جب عورتوں سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنا سینا اور گریبان ڈھانپ کر رکھیں تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ حکم بڑی بوڑھیوں کے لیے نہیں ہے میں نے لکھا ہے ثانین ارشاد ہوا ہے کہ دوپٹے سے سینا اور گریوان ڈانپ رکھ کر رکھنے کا حکم ان بڑی بوڑھیوں کے لیے نہیں ہے جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی یعنی جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو ایک تو وہ احکام ہے کہ جو اصلا مقصود ہوتے ہیں جیسے نماز کا اہتمام کرنا ہے روزہ رکھنا ہے یا جس طریقے سے اگر آپ سلبی احکام کی فہرست بنائیں تو بدکاری سے اجتناب کرنا ہے قتل سے اجتناب کرنا ہے دوسرے وہ احکام ہیں جن کا تعلق سد ذریعہ سے ہے یعنی کسی برائی سے روکنے کے لیے کچھ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں برائی تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اسی بنا پر انہیں سد ذریعہ کے احکام کہا جاتا ہے ان کی علت موجود ہوتی ہے حکم موجود ہوتا ہے علت ختم ہو جاتی ہے حکم بھی ختم ہو جاتا ہے اس کی تعلیم قرآن مجید نے ہمیں یہاں دی ہے یعنی قرآن مجید میں جب توضیحات کی جاتی ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی حکم کے کچھ مضمرات ہوتے ہیں کچھ عقلی اقتضا ہوتے ہیں وہ آپ سے آپ سمجھ لینے چاہیے چنانچہ جب قرآن مجید نے یہ کہا تھا کہ عورتیں اپنا سینہ ڈھانپ لیں یا اپنے گریبان پر بھی دوپٹہ ڈال لیں اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے دونوں چیزیں مقصود تھیں ایک یہ بتا دیا جائے کہ زینتوں کو چھپانے کا جو حکم دیا گیا ہے تو گلے کی زینتیں چھپانے کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود واضح کر دی ہے اور دوسرے یہ کہ عورت کا سینہ بھی صنفی اعضاء میں سے ہے اس کو بھی ڈھانپ کر رکھنا چاہیے تو اس میں یہ بات مضمر تھی کہ اس کو بڑی بوڑھیوں سے متعلق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو اصلی مقصود ہے وہ یہی ہے کہ دل فتنوں سے پاک رہیں معاشرت میں پاکیزگی رہے اس طرح کے حالات پیدا نہ ہوں جن میں تہمتیں لگیں اور بہتان تراشے جائیں تو یہ سب چیزیں چونکہ بالکل واضح ہیں تو اس وجہ سے یہ استثناء پہلے ہی موجود تھا اس طرح کے کسی استثناء کو جب واضح کیا جاتا ہے تو یہ بیان ہے یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تخصیص ہو گئی یہ تحدید ہو گئی یہ تقید ہو گئی یہ استثناء بیان ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلے حکم میں وہ چیز موجود نہیں تھی اب عائد کر دی گئی ہے وہ اب عائد کی جائے گی تو نسخ ہو جائے گا حکم ختم ہو جائے گا اس کے مضمرات کو کھولنا اس میں چھپے ہوئے مستثنیات کو نمایاں کرنا اسی کو طبیم یا بیان کہا جاتا ہے تو یہ وہی چیز ہے یعنی قرآن مجید نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جو بات اس نے کہی ہے وہ بات پوری بات ہے اسی میں اس میں کسی استثناء کی ضرورت نہیں ہے یہ استثناء اس کے اندر آپ سے آپ موجود ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے تھا تاہم توضیح کرتے ہوئے قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا ثانیہ ارشاد ہوا ہے کہ دوبٹے سے سینا اور گریبان ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ان بڑی بوڑھیوں کے لیے نہیں ہے جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں 
بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو یعنی اس پر یہ شرط عائد کر دی ہے کہ غیر متبر جاتم بے زینہ ان الفاظ سے واضح ہو گیا کہ اصل میں زینتوں کو چھپانے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ دوبٹے سے اپنا سینہ ڈھانپ لیں گی تو گویا گلے کی زینتیں بھی چھپ جائیں گی جن کو چھپانا اصلا مقصود ہے اور پاؤں کی زینتوں کے بارے میں الگ سے آگے بیان کر دیا بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں یعنی اصلی چیز کیا ہے باطن کی اصلاح اگر باطن کے اندر یہ چیز موجود ہے اور بڑھاپے میں بھی موجود ہے تو یہ بھی قیامت تھا سکتی ہے لیکن اگر باطن میں پاکیزگی ہے تو پھر ظاہر کی کشش ختم ہو گئی تو اب یہ پابندی بھی نہیں رہنی چاہیے بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں عورت کی خواہشات جس عمر میں مر جاتی ہیں اور اس کو دیکھ کر مردوں میں بھی کوئی صنفی جذبہ پیدا نہیں ہوتا اس میں سینے اور گریبان پر آنچل ڈالے رکھنا ضروری نہیں ہے لہٰذا بوڑھی عورتیں اپنا یہ کپڑا مردوں کے سامنے اتار سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تاہم پسندیدہ بات ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ احتیاط کریں اور مردوں کی موجودگی میں اسے نہ اتارے یعنی پسندیدہ بات یہی ہے تو اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی یعنی جو توضیع کی گئی ہے اس توضیع سے یہ واضح ہوا کہ احکام کے مزمرات کیا ہوتے ہیں جن کو ایک فقیح بھی کھول سکتا ہے پیغمبر بھی جب قرآن مجید سے متعلق اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ کوئی نیا حکم نہیں دے رہے ہوتے حکم کے مزمرات کو واضح کر رہے ہوتے ہیں حکم میں خصوص چھپا ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں ہم اسے تقسیص کہہ دیتے ہیں حکم پر کوئی قید فطری طور پر لگی ہوتی ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں ہم اس کو تحدید کہہ دیتے ہیں یہ اصطلاحات جو کچھ بھی ہوں اصل چیز یہ ہے کہ یہ بتانا پڑے گا کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اصل حکم کے اندر موجود تھی یا اس کا عقلی اقتضاء تھی وہ باہر سے آ کر اس پر چسپا نہیں کرتی یہ ضروری دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں بعض اوقات دو درجے ہوتے ہیں یعنی ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لازم کر دیا جائے اور ایک یہ کہ لازم تو نہیں کیا گیا فرض تو نہیں کر دیا گیا لیکن بہرحال بہتر یہی ہے پسندیدہ یہی ہے بہتر اور پسندیدہ دین کے احکام میں ہر جگہ آپ دیکھیں گے یہ دو درجے ہوتے ہیں جیسے عبادات میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فرض ہے اور یہ نفل ہے فرض کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نہیں ادا کریں گے تو مواخذہ ہوگا پوچھا جائے گا مصول ٹھہرائے جائیں گے لیکن نفل کا مطلب یہ ہے کہ کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے اللہ کو بہت پسند ہے اللہ اجر بھی دے گا لیکن نہیں پڑھیں گے تو مواخذہ نہیں ہوگا تو عبادات میں بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں اسی طرح جو ہم نیکی اور خیر کے عمل کرتے ہیں ان میں بھی ایک چیز فرض ہوتی ہے واجب ہوتی ہے اور ایک چیز مستحب ہوتی ہے پسندیدہ ہوتی ہے اچھی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھی بات سمجھتے ہیں کہتے ہیں اور وہ کی جائے گی تو اللہ کے ہاں اجر بھی ملے گا لیکن اگر نہ کی جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا یہی معاملہ حرمتوں میں ہوتا ہے یعنی کچھ چیزیں ممنوع ہوتی ہیں حرام ہوتی ہیں ان کے قریب بھی آدمی کو نہیں جانا چاہیے کچھ چیزیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں یعنی اگر وہ کی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ناپسند کریں گے اچھا نہیں ہوگا لیکن مواخذہ نہیں ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ اب وہ درگزر سے کام لیں گے تو یہ ہر جگہ یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں یہاں بھی یہی فرمایا کہ بوڑھی عورتیں اس حکم سے مستثنا ہیں اور یہ حکم کے اندر ہی موجود تھا اس کو صرف کھولا جا رہا ہے لیکن اگر وہ اس کا اہتمام رکھیں یہ احتیاط کریں تو یہ اچھی بات ہے یعنی اس کو اللہ پسند ہی فرمائیں گے میں نے اسی بنیاد پر یہ لکھا ہے اپنی کتاب مقامات میں سر کی اوڑنی کے زیر عنوان کہ اللہ تعالیٰ نے جب عورتوں نے کوئی زینت نہیں کی ہوتی تو اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی سوائے اس کے کہ غزے بسر سے کام لیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں لیکن جس وقت زیب و زینت کیا ہو تو زیب و زینت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ پھر 
صرف وہ جو عادتاً ظاہر زینتیں ہیں انہی کو نمایاں رکھا جا سکتا ہے یعنی ہاتھوں کی پاؤں کی چہرے کی یا لباس ہے جو پہنا ہوا ہے ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک کو نظر آئے گا تو اس میں آپ سے آپ یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ سر کے اوپر اسکاف یا کوئی دوبٹہ یا کوئی چادر ہونی چاہیے جب زینت کی ہوئی ہو یہ چیز تو لازم ہو جائے گی کیونکہ اس میں اللہ ما زہرا منہا کا استثناء ہے لیکن اگر زینت نہیں کی ہوئی تو پھر یہ لازم نہیں رہے گا جب لازم نہیں رہے گا تو ظاہر ہے کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پسندیدہ پھر بھی ہوگا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسکاف کو بالعموم مسلمان عورتوں نے اپنایا ہے اور یہ کم و بیش ٹھیک اس مدعا کو پورا کر دیتا ہے جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں لہٰذا اس کو دین میں اپنی بنیاد حاصل ہے یہ ایک پسندیدہ چیز ہے ہر حالت میں اور جب زیب و زینت کیا ہو تو پھر تو لازمن ہی اس کا اہتمام کرنا چاہیے یہی بات میں نے وہاں عرض بھی کی تاہم پسندیدہ بات ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ احتیاط کریں اور مردوں کی موجودگی میں اسے نہ اتاریں یہ ان کے لیے بہتر ہے یعنی میں نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اس طرح دین کو سمجھا جاتا ہے اس میں ہر چیز کو اس کے موقع محل پر رکھ کر پھر دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا چیز لازم کی جا رہی ہے کیا محض پسندیدہ ہونے کے درجے میں آ گئی ہے یہ قرآن مجید بھی بتاتا ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی معلوم ہوتا ہے اور فقہ کو بھی علماء کو بھی انہی اصولوں کو پیش نظر رکھ کر چیزوں کو دیکھنا چاہیے اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے محض پسندیدہ کے درجے میں رکھی ہے تو اسے فرض قرار دے دینا یہ خود دین بنانا ہے اس کا حق کسی کو نہیں ہے یہ کوئی رعایت دینا نہیں ہے بلکہ دین کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا ہے یعنی لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ دین کے ٹھیک ٹھیک مطالبات کیا ہیں وہ کیا چاہتا ہے تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں یہاں سکھایا ہے یہ بتایا ہے یعنی یہ بات بھی واضح کر دی کہ اس طرح کے جو سد ذریعہ کے احکام ہوتے ہیں یہ ظاہر ہے سب سد ذریعہ کے احکام ہیں ان میں کوئی چیز اصل مطلوب نہیں ہے اصلا بدکاری ہے جس کو سوسائٹی میں وجود پذیر نہیں ہونا چاہیے جس کو ممکن حد تک ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اصل حکم یہ ہے اب اس تک پہنچنے کے راستے بند کیے جا رہے ہیں اور اس کے لیے کچھ ہدایات دی گئی ہیں غزہ بسر کی ہدایت ہے اسی طریقے سے حفظ فروج کی ہدایت ہے اس کے متعلقات ہیں اور اب جب یہ زیب و زینت کی نمائش نہ کرنے کے بارے میں فرمایا تو اس کے مضمرات واضح کر دیے ہیں اور ہمیں یہ تعلیم اس سے حاصل ہو گئی کہ ایسی سب چیزوں میں علت کو دیکھنا چاہیے مثال کے طور پر یہ کہا گیا ہے نا کہ عورتیں اگر تین دن کے سفر پر جائیں یا ایک دن کے سفر پر جائیں تو انہیں کسی محرم عزیز کو ساتھ لے لینا چاہیے تو اس کی ایک علت ہے یعنی عورت کی عصمت کی عزت کی حفاظت ہونی چاہیے اس پر کوئی تہمت نہ لگ جائے اس کا اہتمام کرنا چاہیے یہ چیز مفقود ہو گئی موجودہ زمانے کے سفروں میں بہت محفوظ ہو گئے سفر تو اب ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہے گی یہ بالکل اسی اصول پر ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے ولقواعد و من النسا اللاتی لا ارجون نکاہن فلیسا علیہ جنا یزا نہ سیاب ہن غیر متبر جاتم بزینا و آئیں یستا ففنا خیر الحنہ و اللہ سمیع علیم نور میں یعنی وہی چوبیس نمبر سورہ نور میں یہ ساٹھ آئے تھے اور بڑی بوڑھیاں جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں وہ اگر اپنے دوبٹے اتار دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں ان دوبٹے کہاں سے اتار دیں وہی جو سینہ ڈھانپنے کے لیے کہا گیا تھا گریبان کو ڈھانپنے سینے کو ڈھانپنے کے لیے جو ہدایت پیچھے کی گئی تھی فرمایا کہ وہ بڑی بوڑھیوں کے لیے نہیں ہے بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں یعنی ان کی طبیعت میں ان کی افتاد طب میں بھی یہ تبدیلی آ چکی ہو وہ اپنے بڑھاپے کو قبول کر چکی ہوں اور ان کے پیش نظر بھی یہ نہ ہو کہ انہیں اپنے آپ کو بنانا ہے سنوارنا ہے یا اپنے بناؤ سنگار کو نمایاں کرنا ہے یہ چیز اگر ختم ہو گئی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں لیکن یہ ہے تو پھر دوبٹہ بھی لینا چاہیے پھر ان احکام کی پیروی بھی کرنی چاہیے یہ بالکل بدی ہی بات ہے عقلی بات ہے کہ اگر وہ اصل چیز موجود ہے جس کے لیے ہدایت فرمائی گئی ہے تو پھر اس پر عمل کیجئے اور اگر وہ چیز مفقود ہو گئی ہے تو پھر یہ پابندی بھی ختم ہو گئی اور اگر احتیاط برتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے اور اللہ سننے والا ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے یہ پھر وہی تنبی ہے کہ یہ جو کچھ بھی احکام دیے جا رہے ہیں ان سے کوئی چیز مقصود ہے اس کو پورا ہونا چاہیے 
جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ لیٹر اور اسپرٹ میں پابندی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکام کے معاملے میں یہ ضروری ہے یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ظاہر میں تو پابندی کر لی لیکن باطن میں وہی سب کچھ رہا اگر یہ ہے تو پھر ہر شخص متنوع ہو جائے ہر بندہ مومن متنوع ہو جائے کہ اس کا پروردگار جو اسے حکم دے رہا ہے وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے جو بات زبان سے نکال رہے ہوں اس کو سن بھی رہا ہے اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کو دیکھ بھی رہا ہے سالسن یعنی یہ دو باتیں ہو گئیں یہ توضیحات ہیں سالسن وضاحت فرمائی ہے کہ لوگ خود ہوں یا ان کے مجبور و معذور آئزا اور احباب جو انہی کے گھروں پر گزارا کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گھروں میں آئیں جائیں ملیں جلیں اور مرد و عورت الگ الگ یا اکٹھے بیٹھ کر کھائیں پئیں نہ ان کے گھروں میں کوئی حرج ہے نہ باپ دادا کے گھروں میں نہ ماؤں کے گھریں گھروں میں نہ بھائیوں اور بہنوں کے گھروں میں نہ چچاؤں پھوپھیوں ماموں اور خالاؤں کے گھروں میں نہ زیر تولیت افراد کے گھروں میں اور نہ دوستوں کے گھروں میں یعنی ہر انسان کا یہ ایک حلقہ ہوتا ہے اس کے اعزا و اقربا وہ گنوا دیے اور اسی طریقے سے اعتماد کے دوست احباب تو فرمایا کہ ان کے گھروں میں جانے میں یعنی یہ جو آداب سکھائے گئے ہیں کہ اجازت لو اس طریقے سے جاؤ ان آداب کی پابندی کرو اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو ملے جلے نہیں آئیں جائیں نہیں یا خاندان میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس میں شریک نہ ہوں یہ مقصود نہیں ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے کچھ ان پابندیوں کو اس مفہوم میں لیا تو قرآن مجید نے یہ وضاحت کر دی اتنی بات البتہ ضروری ہے کہ گھروں میں داخل ہوں تو اپنے لوگوں کو سلام کریں یہ بڑی بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے جس سے باہمی تعلقات میں بہتری ہوتی ہے ملنے جلنے کے جو آداب انہیں بتائے گئے ہیں ان سے ربط و تعلق کے لوگوں کو سہارے سے محروم کرنا یا ان کی سوشل آزادیوں پر پابندی لگانا مقصود نہیں ہے یہ وضاحت کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اگر سمجھ بوجھ سے کام لیں تو ان آداب کی رعایت کے ساتھ یہ سارے تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی گئی لوگ اس کو کچھ اور بڑھا لیتے ہیں اور اس کے بعد ملنے جلنے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے تقریبات کے اندر شامل ہونے ان سب چیزوں پر بھی قدغن لگانا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح کا کچھ تاثر ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی پیدا ہوا یعنی عربوں کے ہاں چونکہ اس طرح کے آداب کی رعایت زیادہ نہیں تھی تو قرآن نے جب یہ بتانا شروع کیا کہ آپ اجازت لیں اور اگر کہا جائے چلے جائیں تو چلے جائیں اور اسی طریقے سے یہ بتایا کہ غزہ بصر سے کام لیں یا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو ایک احتیاط پسند مسلمان ظاہر ہے یہ سوچے گا کہ کیا اس سے مقصود یہ تو نہیں ہے کہ اب ہمیں ملنا جلنا ہی نہیں چاہیے اس سے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا جو دوسرے گھروں میں رہتے تھے یعنی بوڑھے ہیں لولے لنگڑے ہیں اپاہج ہیں معذور ہیں کوئی اپنا گھر نہیں ہے کسی دوسرے گھر میں رہ رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ سارے گھر ضروری نہیں ہے کہ یہ محرمی ہوں اس سے الگ بھی ہو سکتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کے لیے بھی یہ مشکل پیدا ہوئی کہ کیا یہ جو آداب بتائے جا رہے ہیں تو ان کی موجودگی میں ہم رہ بھی سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے تو اس کی وضاحت کی قرآن مجید میں اس کو پھر سن لیجئے وضاحت فرمائی ہے کہ لوگ خود ہوں یا ان کے مجبور و معذور اعزا اور احباب جو انہی کے گھروں پر گزارا کرتے ہیں اب یہ کیے وہ خود ہوں یا ان کے مجبور و معذور اعزا اور احباب جو انہی کے گھروں پر گزارا کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گھروں میں آئیں جائیں یعنی یہ صرف آداب ہیں جن کا لحاظ کرنا ہے آداب اچھی تہذیب کو پیدا کرتے ہیں تہذیبی روایات اس سے جنم لیتی ہیں اس سے معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے اس سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور روابط ایک قاعدے میں آ جاتے ہیں یہی ان سے مقصود ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایک دوسروں کے گھروں میں آئیں جائیں یعنی کوئی پابندی نہیں ہے ملیں جلیں اور مرد و عورت الگ الگ یا اکٹھے بیٹھ کر کھائیں پئیں یعنی یہ جو دائرہ ہے اعزا کا اقربا کا اسی طرح گھر میں کوئی معذور عزیز ہے کسی کو پناہ دے رکھی ہوئی ہے کسی کو چھت فراہم کر رکھی ہوئی ہے اس طرح کے لوگ جو ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوتے ہیں تو ان کو الگ کرنا مقصود نہیں ہے ملیں بھی ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں بھی ان آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اور کھانا کھاتے وقت جس طرح کے مل کر کھانا کھاتے ہیں سب کھائیں اور اس میں یہ دیکھیے کہ آئزا بھی گنوا دیے قریبی اقربا بھی گنوا دیے اور یہاں تک کہا کہ اور تمہارے دوست بھی ظاہر ہے کہ دوست احباب جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے 
ان سے بھی بعض اوقات روابط کی نوعیت ایسی ہو جاتی ہے نہ ان کے اپنے گھروں میں کوئی حرج ہے نہ باپ دادا کے گھروں میں نہ ماؤں کے گھروں میں نہ بھائیوں اور بہنوں کے گھروں میں نہ چچاؤں پھوپھیوں ماموں اور خالاؤں کے گھروں میں نہ زیر تولیت افراد کے گھروں میں یعنی ایسے لوگ کے جن کی سرپرستی آپ کر رہے ہیں جن کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی آنا ہوتا ہے آپ کو بھی جانا ہوتا ہے اور نہ دوستوں کے گھروں میں یعنی یہ گویا پورا دائرہ متعین کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان گھروں میں تمہارے آنے جانے ملنے جلنے بیٹھنے اٹھنے بیٹھ کر ایک جگہ کھانے پینے عورتیں بھی ہوں مرد بھی اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کر رہا اتنی بات البتہ ضروری ہے کہ گھروں میں داخل ہوں تو اپنے لوگوں کو سلام کریں یعنی یہ ہونا چاہیے یہ بڑی بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے جس سے باہمی تعلقات میں بہتری پیدا ہوتی ہے یعنی اس سے گھر والے متنوع بھی ہو جائیں گے اگر کوئی گھر ہی میں رہتا ہے یعنی لولا لنگڑا ہے معذور ہے کوئی عزیز ہے قریبی ہے تو وہ بھی اگر گھر میں آئے گا السلام علیکم کہے گا عورتیں محتاط ہو جائیں گی تو یہ آداب ہیں جن کا لحاظ کرنا چاہیے ملنے جلنے کے جو آداب انہیں بتائے گئے ہیں ان سے ربط و تعلق کے لوگوں کو سہارے سے محروم کرنا یعنی جو لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں گھروں میں پڑے ہوئے ہیں مجبور ہیں معذور ہیں ان کو سہارے سے محروم کرنا مقصود نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ان کی سوشل آزادیوں پر پابندی لگانا مقصود نہیں ہے وہ اگر سمجھ بوجھ سے کام لیں تو ان آداب کی رعایت کے ساتھ یہ سارے تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں اس سے مختلف کوئی بات اگر انہوں نے سمجھی ہے تو غلط سمجھی یعنی آداب بتانے کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا اگر سمجھا گیا ہے تو غلط سمجھا ہے اس کی اصلاح کر لیں ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے ان میں سے کسی چیز کو بھی ممنوع قرار دینا پیش نظر نہیں ہے یہ سورہ نور کی اکسٹھ آیت ہے یعنی یہ دیکھیے ایک ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے توضیحات کی ہیں آیت سن لیجئے لئی سال العام ہرجم و اللہ رج ہرجم و لال مریض ہرجم و لال فسکم ان تاکلوم ام بیوت کم و بیوت آبا کم و بیوت امہات کم و بیوت اخوان کم و بیوت اخوات کم او بیوت امام کم او بیوت امات کم و بیوت اخوال کم و بیوت خالات کم او ما ملک تم مفات او صدی کے کم لئی سا علیہ کم جناح ان تاکل جمی او اشتاطا فیضا دخل تم بیوت فصلم اللہ آن فسکم تحیتم من اند اللہ مبارکتاً طیبہ قضا علیہ کا یبین اللہ علکم الآیات لعلکم تاکلون نہ اندے کے لیے کوئی حرج ہے نہ لنگڑے کے لیے اور نہ مریض کے لیے اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اپنے زیر تولیت لوگوں کے گھروں سے یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ پیو بہت تفصیل کی ہے یعنی یہ اس لیے ہے تاکہ کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے کہ پیش نظر صرف آداب سے کھانا ہے یعنی یہ بات خود بتا رہی ہے کہ جو میں نے تعبیر اختیار کی ہے کہ یہ مرد و زن کے اختلاط کے آداب ہیں یہی قرآن مجید کا منشا ہے یعنی وہ کوئی پردے کے احکام نہیں دے رہا بلکہ ملنے جلنے پر کچھ ایسی قدگنے لگا رہا ہے جس سے معاشرت کا حسن قائم ہو جس سے کوئی خرابی پیدا نہ ہو جس سے اخلاقی مفاسد کسی معاشرے میں درنا آئے اور معاشرے کا نظم اپنی صحیح صورت میں قائم رہے تو سب کو گن کے کہا یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ پیو تم پر کوئی گناہ نہیں یعنی اگر قرآن مجید کا نظم پیش نظر رہے تو یہ مطلب ہے یعنی یہ تینوں توضیحات انہی احکام سے متعلق ہیں ہمارے ہاں لوگ چونکہ قرآن مجید کو اس کے نظم میں اس طرح رکھ کے نہیں دیکھتے تو ان کو ایک مشکل پیش آئی ہے اور وہ آپ مفسرین کے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے جو کہی گئی ہے یعنی کھاؤ پیو تو کھانے پینے کی بھی اجازت دینی تھی نہیں مطلب یہ ہے کہ جو گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں ان آداب کے نزول کے بعد یا ان آداب کی تاکید کے بعد یا اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے بعد ان کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا ہونی چاہیے یہ کہا ہے گھروں سے کھاؤ پیو تم پر کوئی گناہ نہیں چاہے مرد و عورت اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ یعنی اسی ذیل کی ہے اور یہ اس جملے نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ انتاکل جمی اشتاتھا سے کیا مراد ہے اس کو بھی لوگوں نے اس معنی میں لیا 
कि कोई रिवाज था इस तरह का कि बाद लोग इकट्ठे बैठ के खाते थे और बाद अलग अलग अपनी अपनी प्लेट लेके बैठ जाते थे तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये चीज़ें किताब इलाही का मौजू नहीं होती ना इनको बयान करने की ज़रूरत है यहाँ ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने कुछ आदाब सिखाए थे मर्द वजन के अख्तलात के बारे में कुछ चीज़ों की हिदायत फरमाई थी उसकी तोज़ी की जा रही है अगर सूर का नज़म पेश नज़र रहे तो ये बात बिल्कुल वाज हो जाती है ताहम मैंने जितनी तफसील यहाँ कर दी उसको सामने रख कर तदब्बर कुरान में उस्ताद इमाम की तदब्बर कुरान में भी इनकी तफसीर देख लीजिए और अलबान में भी तुम पर कोई गुनाह नहीं चाहे मर्द औरत इकट्ठे बैठ कर खाओ या अलग अलग इतनी बात अलबत् ज़रूरी है कि जब घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम करो ये देखिए बिल्कुल वही बात यानी इजाज़त लेने की पाबंदी लगाई गई थी ये कहा गया था कि इस चीज़ का अहतमाम करना है जीनतों के इजहार के बारे में कोई हिदायत की गई थी तो यही चीज़ है जिसको सामने रख कर ये कहा जा रहा है कि इससे कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए इसका ये मकसद नहीं है कि सोशल आज़ादियों पर पाबंदी लग जाए इससे ये मकसद नहीं है कि औरतें मर्द ख़ानदान के लोग आयजा अकरबा इसी तरह दोस्त अहबाब उनकी बीवियाँ उनके बच्चे एक जगह बैठ कर कोई तफरी नहीं कर सकते खा पी नहीं सकते असली चीज़ ये है कि ये सब करो ये माशरत का हुसन है लेकिन आदाब का लिहाज रखो इतनी बात अलबत् ज़रूरी है कि जब घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम करो अल्लाह की तरफ से मुकर की हुई एक बाबरकत और पाकिज़ा दुआ अल्लाह तुम्हारे लिए इसी तरह अपनी आयतों की वजाहत करता है ताकि तुम अकल से काम लो ये कदाल का युबैन आयात लाकुम ताकिन ये बता रही है आयत कि ये उन्हीं अहकाम की वजाहत है लेकिन मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुरान मजीद के उसलूब से आशनाई ना होने की बुनियाद पर इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल मज़े का खेज़ होकर रह गई आप इनको तफसीरों में पढ़िए और फिर देखिए कि क्या बात है जो बयान की जा रही है यानी अगर लोग इकट्ठे बैठ के नहीं खाते हैं या वो एक प्लेट में नहीं खाते हैं तो इसको कुरान मजीद मौजू बनाएगा कुरान मजीद के पेश नज़र क्या चीज़ें होती हैं या अल्लाह ताला की जो हिदायत हमें दी गई है या जो शरीयत दी गई है उसमें क्या चीज़ मकसूद है उसमें असल अखलाक की तथीर मकसूद है उसमें खुर नोश की तथीर मकसूद है उसमें बदन की तथीर मकसूद है उसमें अल्लाह की इबादत और अल्लाह की बंदगी के तरीके बताना मकसूद है तो यहाँ अखलाक की तथीर के लिए अखलाक की मफासद से माशरे को पाक करने के लिए कुछ हदायात दी गई कुछ आदाब सिखाए गए ये उनकी वजाहत है अगर कोई शुबा था तो देखिए कुरान मजीद ने खुद दूर की कजाल का युबैन आयात लकुम ताकिन अल्लाह तुम्हारे लिए इसी तरह अपनी आयतों की वजाहत करता है किन आयतों की वही जिनमें कुछ आदाब मर्द वजन के अख्तलात के सिखाए गए ताकि तुम अकल से काम लो ये वो आदाब हैं जो अल्लाह ताला ने सूर नूर में सिखाए हैं इसके बाद अब हम सूर अहजाब की तरफ़ बढ़ेंगे अकूल व कौली हाजा वस्तफ़रल्ला वलकुम वल सायरमसलमी